Oi pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui para trabalhar a nossa unidade número 6 da disciplina de aprendizado de máquina e mineração de dados, certo? Essa unidade 6 vai nos falar ainda sobre a tarefa de classificação, mostrando a introdução, os conceitos básicos de um novo algoritmo, que é chamado algoritmo dos N vizinhos mais próximos. Nós vamos ver que esse algoritmo ele está dentro de uma classe de classificadores que se chamam classificadores que tenham como base instâncias ou exemplos. Por isso são chamados de algoritmos baseados em instâncias. Tá? Antes de iniciar ah, o tema de, vizinhos, de N vizinhos mais próximos, entretanto, vamos voltar aqui e só tentar identificar ou fazer um resumo rápido do histórico de tudo que a gente já viu na nossa disciplina. Nós começamos a disciplina na unidade 1, falando sobre mineração de dados, os seus conceitos e etapas do processo. Vimos que, tradicionalmente, nós temos uma atividade de aprendizado de máquina por trás do processo central da mineração de dados. E essa atividade ela pode ser aprendizado supervisionado ou não supervisionado. Comentamos também que existem técnicas de aprendizado semi-supervisionado, mas que não vão ser abordadas nessa nossa disciplina. Na mineração de dados, vimos que a tarefa de classificação é uma tarefa que está vinculada ao tipo de aprendizado supervisionado, certo? E a gente iniciou, então, a unidade 2 falando exatamente disso. Como é a tarefa de classificação num processo de mineração de dados, vimos seus conceitos e abordamos o primeiro algoritmo, então, classificador ou o primeiro algoritmo de extração de conhecimento é, que vimos que são, que são os algoritmos de árvore de decisão, certo? Então, nessa nossa unidade 2, nós gastamos a unidade vendo dois algoritmos específicos, o ID3 e o C4.5, ambos para serem trabalhados na construção de uma árvore de decisão, apesar, a, a partir, desculpe, de um conjunto de dados, certo? A unidade 3, na sequência, veio só nos apresentando a ferramenta de software livre Weka e a gente, para exercitar o uso e ganhar familiaridade com esta ferramenta, aplicou é, processos da tarefa de classificação usando os dois algoritmos já vistos anteriormente, na unidade 4, a tarefa de classificação continuava sendo o foco a ser estudado, mas, desta vez, ao invés de se trabalhar algoritmos simbólicos, como os algoritmos de árvore de decisão, que havíamos visto na unidade número 3, na unidade 4 partimos para um outro tipo de algoritmo, algoritmo de classificação com base no paradigma probabilístico. Nesses algoritmos, nós investigamos com um pouquinho mais de profundidade o classificador Bayesiano simples ou o Naive Bayes e os algoritmos de rede de Bayesiana que vimos na unidade 4 não precisam necessariamente ser trabalhados para a tarefa de classificação. Eles podem, uma rede Bayesiana pode ser construída para nos mostrar então qual é a relação entre as variáveis de um problema e nesse sentido, quando acontece desta maneira, a rede Bayesiana não necessariamente precisa conhecer qual é a variável classe, então por isso ela não, não necessariamente precisa ser classificada como tarefa de classificação. Tá? Então na unidade 4 exploramos esses dois algoritmos, aproveitamos e usamos a ferramenta Weka que já havíamos visto anteriormente para também resolver exercícios práticos é, em, em problemas reais de mineração de dados que a gente pudesse enfrentar. Certo? A unidade 5, a, então a última vista até então, foi aquela que nos trouxe o uso da ferramenta de software livre uh, Gini. Essa ferramenta de software livre vimos na última unidade que tem como grande potencial facilitar bastante a construção de arquivos de dados. Neste sentido, é uma ferramenta muito útil para quando a gente quer avaliar algoritmos de aprendizado de máquina ou de mineração de dados com base em características específicas que saibamos que nossos dados têm. E se eu não tenho, então, dados ou conjuntos de dados com aquelas características, eu posso usar a ferramenta Gini e com ela gerar os dados para, então, avaliar o quão bem se sai algum algoritmo que a gente queira é, testar ou avaliar ou investigar mais a fundo, certo? Nessa unidade número 5, então, trabalhamos bastante a ideia de rede Bayesiana porque esta ferramenta Gini 
tem como base a criação de conjuntos de dados a partir de redes bayesianas, ou seja, a partir de modelos probabilísticos que descrevam o comportamento do relacionamento das variáveis que estão envolvidas no nosso problema. Se a gente, então, fizer uma análise geral, percebemos que ah, hoje, com o avanço que tivemos dentro da disciplina, nós temos uma noção já consistente do que é o processo de mineração de dados quando a tarefa a ser realizada é a classificação. Certo? Então é um processo no qual você tem um conjunto de dados, esses dados possuem atributos ou variáveis que descrevem ah, um certo tipo de classe ou alguns tipos de classes ah, nos quais os seus, os seus exemplos ou instâncias se subdividem e usando então exemplos que você já conhece qual classe, a qual classe pertencem você consegue treinar um classificador, ou seja, treinar um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado para que ele é, monte e crie um modelo e que quando novos exemplos sejam fornecidos ele consiga então classificar esses novos exemplos que a gente não sabia a princípio a qual classe pertenceria. Certo? Então essa é a grande... É, ideia que está por trás da tarefa de classificação é, com o uso de algoritmos de aprendizado supervisionado, certo? Na unidade número 6, percebam que a gente segue nesta linha, então não temos grandes novidades no processo, o processo é exatamente igual, dado que a tarefa a ser realizada ainda é uma tarefa de classificação, entretanto a gente vai apresentar mais um algoritmo e esse agora que faz parte do terceiro paradigma é, que nós vamos ver nessa disciplina, o terceiro e último paradigma para tarefas de classificação. Nós vimos o primeiro, um paradigma simbólico, onde se enquadraram as árvores de decisão. O segundo, um paradigma probabilístico, onde se enquadraram algoritmos é, com base em redes bayesianas, foram os que nós vimos. E a, o terceiro é esse aqui, é o paradigma geométrico, a gente pode dizer, ah, e nele vai, se enquadram alguns algoritmos, mas o que a gente vai ver nessa disciplina é o algoritmo dos N vizinhos mais próximos. Tá? Então essa disciplina tem é, uma expectativa de duração de 6 horas, ela é no, essa disciplina, não me perdoem, essa unidade, então ela segue o padrão das unidades que temos para uma única semana de trabalho. Tá bom? É... Aqui a gente vai tentar seguir uma linha muito semelhante, muito similar a quando vimos árvore de decisão e quando vimos redes bayesianas, é, só que agora voltados para a vizinhança mais próxima. Muito obrigado, então. Vamos a iniciar é, essa nova unidade. E eu posso dizer para vocês que é uma unidade muito interessante no seguinte sentido. Algoritmo KNN, ou algoritmo dos N vizinhos mais próximos, é um algoritmo tradicionalmente muito usado na prática, certo? E que tem um conceito um pouco diferenciado, que a gente vai ver, que é trabalhar as instâncias como estando distribuídas no eh, espaço euclidiano. Então a gente vai usar conceitos básicos de álgebra linear para fazer cálculos e tentar identificar a proximidade entre exemplos, tá? mas é, são algoritmos esses que têm como base esse paradigma que tem uma semelhança com a intuição humana muito grande. Em outras palavras, a gente vai classificar um exemplo novo que chegou é, com base no quão parecido este exemplo novo é, é com aqueles que eu já conhecia anteriormente. Certo? Então isso é algo muito próximo da intuição humana de realizar tarefas de classificação. Vamos então iniciar com os nossos slides a essa nossa unidade número 6. Sejam super bem-vindos.